水口です、えー、今日はですね、えー、S2000 を久々に乗っているので、えー、前からやりたかった S2000 のトリセツ、まあ、オープンカーのトリセツをやりたいなと思っております、まあ、この車はですね、えー、僕がまだ、えー、雑誌の編集者だった時に買った車でえー、今年ね、もう22年目になります。だからね、31歳の時に買った車なんですね。で、当時、僕はオートマ免許しか持ってなかったんですよ。えー、普通自動車免許ですね。AT 限定だったんですけど、この車を買うために、乗るために、えー、MT 限定解除をしたという。だから当時、この S2000 を、えー、予約してね、3ヶ月ぐらいで、まあ、今だと考えられないぐらい早かったですけど、3ヶ月ぐらいで納車になったんですけど、その3ヶ月の間に教習所に通って、どれぐらいでしたかね、8時間か10時間ぐらい乗って、えー、限定解除して、MT ミュージアムで、現在に行ったと。で、まあ、実によく乗ったもので、およそね、20年ちょいぐらいはもうずっとこの車だけ乗っていた。で今は、まあ、メインはメルセデスの、えー、G クラスディーゼルエンジンのものですね。そっちの方をよく乗ってるんですけど、まあ、あちらの方が、まあ、キャンプ行ったりとか、釣り行ったりとか、ゴルフ行ったりするのに便利なんで使っているのと、あとは、まあ、この車が本当に大事で、ですみせんがね。あのー状態保存、まあ、動体保存というか、ちゃんと動く状態で、まだ、あのー、持っておきたいな、保持しておきたいな、ということで、えー、ずっと乗ってるとね、どんどんこう車もやれていくんで、大事にガレージ保管している個体ですね。はい。で、まあ、オープンカーの特徴といえば、うーん、そうですね。まあ、もちろん屋根が開く。屋根が開いて、まあ、この車ツーシーターですけど、まあ、ほぼ2人乗せることはなくて、えー、オートバイみたいなもんですねやっぱこう屋根が開いて、えー、エンジンも NA の 2000cc で、あのーまあ、今の車でもこんなに高回転回るエンジンないと思いますけど本当に胸のすくような、ねあのー、エンジン回転を見せていて。えー V っていくっていうね、機能があるんですけど、これどれぐらいだったかな ?5000、5000回転ぐらい、5200回転だったかなぐらいで、えー、バルブが変わって、バルブのこう開き方が変わって、よりパワーが出ると。出えー、高出力になる方ですね。トルクというよりは高出力が出るように、バルブが、えー、大きく開くようになって、もっとこう、どんどんスピードが出ていくっていう機構を持っているホンダの、あの、エンジン機構ですね。えー、だえレブがね80008800ぐらいじゃなかったかな、まあ、実際僕は8800回転ぐらいまで回したことがありますけど本当にそこまでねスーッと回っていくエンジンですね、はい、だターボエンジンと違って、あのー、本当に自然吸気で綺麗に回るエンジンっていうのは、あのー、そのフィーリングとね加速感あとはエンジン音ですね。まるであの、うん、良い管楽器のようなね、あの、エンジン音を出してくれて、この楽器のような、あの、車じゃないかなってずっと思ってますね。うん。ちょっとエンジンかけてみましょうか。エンジンかけるとね、
客につけたまま取れるかどうかほとんどエンジン音で聞こえないかもしれないですねはいちょっとエンジンかけたままだと中を見せられないのでちょっとエンジンきますねまあ、ここが回転系でデジタルメーターですね、まあ、エンジンオンにしないとここにあの回転の,あのレベルメーターと速度の数字表記は出てこないですでここがですね、まあ、ここに左端に左の方に鍵穴が見えてると思いますけどこう鍵を回して、えーまあ、当時まあこの車が初だったと思いますけどこのエンジンスターターボタンこれが採用された車ですねまあこれってやっぱりあのー、フォーミュラーワンのイメージからこう来てるそのシステムですねこのセルスターター機能が当時ねあのー、S2000 のこのシステムを他の車種にあのカスタムして取り付ける人たちが非常に多かったですよね。懐かしいですね。今やそんなに珍しくない。まあ、今今やね、あのスマートキーで鍵穴に、えー、車の鍵を入れて回してっていうことはないですからね。ただボタンを押すだけ。まあ、だからこれ走りかもしれないですね。今のね、ボタンを押してエンジンスタート、車を発進させるっていう走りだったかもしれません。このね、コックピットがねここにオシャリンがあってこういう新年のハンドルではないですねこの車 VGS っていう、まあ、この VGS の機能は、まあ、割愛しますけどちょっと違う機構ですね、うん、でハンドルの脇に、えー、これオーディオ関係の操作パネルがありますねボリュームだとかあとはメディアのねセレクトをするためのボタンなどがあって逆の左側に行くと、うん、このワイパー側ですねワイパーのこレバーがあってこちら側にはあこれはあれですねエアコンの操作ですね、うん、で今あの左上のこの回すダイヤルがありますけどこう S2000 特有のこの車のマークに今ダイヤルが合ってると思うんですよね。これこたつモードって通称言われていて、オープンにした時に、えー、腰から下だったかな胸から下か。胸から下があったかくなるという、そういう、まあ、送風システムをセレクトした時がこうなると。ここには、実際にはナビがついていたんですけども、ナビが動かなくなって、まあ、これはエンジンの、ね、状態車の状態を示す、あのー、モニターがついていますね、はい、こ,こ,こちらも珍しいものがついてますよカーステレオは CD と MD プレイヤーですねこラジオも聴けますもう今や MDCD というものを持っていないのでここに入れることが少なくなりましたけどね、はいでまあ S2000 っていう車が本当にねあのエンジン音を楽しむ車だっていうことが分かるのはここをもう蓋しちゃうんですね<笑>ほぼ使わないみたいなで,、はいでえー、マニュアルトランスミッションのレバーがこうあるとでここにあるのが左の赤いのがハザードスイッチでここがあのこれですねこれが上のフォロ屋根を開けるレバーですよ、はい、で,すでシートは純正のシートではなくてまあ当時デカロのレザーのいいシートがあったのでつけていますこれも長いですね20年ぐらい、まあ、レザーはいいですよねうんあのもちろんやれ感はあるけど、まあ、これが合皮だとか、まあ、ビニール系あとはあの布系のね
シートだったりやれてると思いますけどまだまだまだ元気ですねこう車
車の操作が変わるぐらいそれぐらいねこうシビアですね、うん、まあ逆を言うとですよあのー、自分の思うまま、あのー、操作するものが、えー、正しい操作をしてあげるとそのままに動いてくれるから。気持ちいいですよね。だからね、あのー、よく魚釣りとかね、まあ、ゴルフでもそうですけど、まあ、それぞれのまあアクティビティが自分の思いのままにはならないわけなんです完璧には。で、そういうアクティビティを終えてこの車になると実に気持ちいい。本当にあのー、意のままに動いてくれる。そういうマシンですよね。ミスミセン。まあ他にもね、そういう車ってたくさんあると思いますけど、ミスミセンはそういう意味では本当ケルな存在じゃないかな。まあそういう意味でこう動体保存ちゃんとしたいなと思って、えー、大事にしてる感じですね。で、22年乗ってきて。本当に飽きないですよねだから本当に乗りこなせてないしまあ完璧にねこの車をね限界までというかね使い切るっていうことはできないんじゃないかなと思うんですけどだからこそ飽きないし毎回乗るたんびにその。発見もあるし喜びがありますねあーやっぱ楽しいなあのメルセデスのね G クラスを去年から乗り始めましたけどまああれも究極の車だと思いますけど、まあ、この S2000 に比べたらやっぱりね刺激は少なくて。まあ、今 G クラスに乗ってることが多いですけど S2000 にたまに乗ると分かったことは S2000 が最高だっていうことですねうんほんと最高ですこのまあいろいろ不便があってまあ Bluetooth はつながらないしまあ iPhone とね連動もしないし音楽も今や AM ラジオと M ラジオしかねスマートキーじゃないしねまあいろいろこうエアコンもオートじゃないしねエアコンオートじゃないからねまあでも全てねこうアナログで自分で操作するっていう楽しみをねあのー、どこか持っておくといいかもしれないですね何でもオートメーションの時代になってしまって、うんまあ、スマートフォン手動の世の中じゃないですか大体ねいろんな情報とか操作するものを使ってもそれが本当にこの、まあ、コンピューターで制御されてるとはいえアナログでねいろいろ自分で操作できるっていうのは楽しいですねカチカチカチカチカチカまあ S2000 だけがそうではないけどやっぱりあのイギリスのことわざにね男は一度は一生に一度はオープンさに乗れるということわざがあるのでそれはよくわかりますねオープンさに乗るとやっぱり違った世界が見えてくるし違う場所にも行くようになるし何かねやっぱり男としてみたいな話はしますけどね女性はどうなんだろうって話男として何かね、ワイルドサーブとかね何かあの気づくこと自分がね獲得する部分はあるんじゃないかなって思うんですよね果たしてこの音声は拾えてるんでしょうか長く喋っていて、まあ、これ S2000 の取説という理由には S2000 のねあの解説をしっかりしてるわけじゃなくて。まあ、イスミセンと
と付き合い方というかねその実際にとってどうだというところにこうねフォーカスを当ててしゃべってます。まあ、エンジンがどうだとかいろいろね細かいことはあるんだけどまあそのねあの他の解説に任せるとしてこれはもう本当にエスリ生と長く付き合ってきた僕の感想を今お話ししてるんですねもうまもなく終点ですね毎回僕のエスリ生に対するお話しできたかなそこから撮影しないと撮れないですね。今日は赤いわ。